。嫂子，我衣服洗完了嘛，我一会儿要跟朋友出去吃饭呢。啊，你那个西装啊，在阳台上晾着呢。什么西装？你跟朋友出去吃饭穿西装吗？那是工作制服，上班穿的，真是一点见识都没有。嫂子，工资又花完了，转我两千块钱呗。我想买山茶花和玫瑰花儿。什么花啊？得两千多块钱。土包子，我说的山茶花是香奈儿，玫瑰花是兰蔻，大牌你懂不懂？哎，懒得跟你说这么多了，赶紧把钱转给我。可是愣着干嘛？赶紧给我闺女转呀。嗯。妈，生日快乐！咱们一会儿去哪庆祝去？订好餐厅没？在家过，你嫂子花菜都准备好了，库里还炖着鸡汤呢，一会儿就好了。嫂子，你不想花钱就直说，还在家做菜，就你做的这乡村家常菜，能跟外面的饭店比吗？是我没有考虑周全。那淼淼，你想吃什么？我现在订饭店吧。得了吧，人家高级餐厅都是需要提前预订的。土包子连这都不知道。淼淼说的没错，豆豆，以后这些东西啊，你得学着点。别一问三不知。知道了。杨豆豆，我这脏衣服你怎么没给我洗啊？赶紧给我洗了去。那怎么行？你嫂子那么土，连便服和制服都分不清，哪配给你洗衣服？哪配给你洗衣服？要不你还是自己洗吧。自己洗就自己洗，赶紧给我做饭去，我要吃红烧排骨。你嫂子一个土包子，只会做乡村家常菜，能满足了你这千金大小姐的胃吗？你见多识广，你见多识广。要不你做点好吃的，让我们也尝尝鲜。我不吃，我点外卖总行了吧？嫂子，给我转点钱。你这是拿你嫂子当保姆，还是当提款机呀、啊？穿着你嫂子洗的衣服，吃着你嫂子做的饭，拿着你嫂子赚的钱，享受着她给你带来的便利，反过来还嘲笑她是土包子。以后这饭你要吃就自己做，不吃就饿着。你嫂子不伺候了。豆豆，走，今天咱俩出去吃。高级餐厅，妈早就提前给你订好了。杨豆豆，你就是这么住儿媳的？我怎么了？要不是我听见我妈打电话，我都不知道我妈连交个水费都要跟我爸要。杨豆豆，你可真行啊！我妈好心好意的过来帮咱们带孩子，你可倒好，一分钱不舍得给我妈。亏得我妈对你那么好，你可真是个喂不熟的白眼狼。淘淘。你怎么能这么跟豆豆说话呢？你呀，不分青红皂白就乱发脾气，谁说豆豆不给我钱了？是妈自己提前花完了。再说了，你爸又不是不能挣钱了，别动不动就发这么大的火，赶紧给豆豆赔礼道歉去。我不去。哎豆豆，淘淘脾气冲，你别跟他一般见识。妈，是我不好，最近忙着给波妞戒奶、打疫苗，就把这个月给您生活费这事儿给忘了。这卡您拿着，密码是波妞的生日，以后每个月我都会往里面存一笔钱，您就安心的花。妈不能要这个钱，波妞还小，你们用钱的地方啊还多着呢。你爸现在甚至国境老得很，还能再干几年呢？这钱啊还是留着你们自己花吧。妈。如果儿女长大，父母依旧辛苦，那我们长大还有什么意义呢？您和爸辛苦操劳一辈子了，现在我们已经长大，有能力孝敬你们了。以后挣钱养家的事儿就交给我们年轻人吧。这钱您要是不收，我可真成了不称职的儿媳了。行，那妈先收着，等买完年货，我就把这些钱的用处都一五一十的记下来，到时候你看着也清楚。妈。这钱怎么花的，您不用记，也不用跟我说，只要是没有花在无关紧要的人和事儿上，您想怎么花就怎么花。还有，咱们家过年的年货我都准备好了，买了满满一大堆呢。妈，我想您明白，您放弃了退休后清闲的生活来到我们家，又是帮我带孩子，又是照顾我们一家三口的饮食起居，这份恩情在我心里值千金重。妈也没别的本事，能帮帮你们，让你们过得舒心。妈心里也高兴，可这些本就不是您应该做的呀。以前您养淘淘，现在换我们来养您。
，淘淘是您的亲儿子，我就是您的亲闺女，您也不用跟自己的孩子客气。明天我和淘淘就把爸从老家接过来，咱们一家人啊，好好过个幸福年。淘淘，对不起，是我误会你了。那还不赶紧去给我和妈做好吃的？得嘞，我现在就去。孩子哭，你没听到吧？我来吧，你去忙。孩子半夜两三点钟还在哭，他早上五六点钟起来就在收拾房间、洗衣做饭，每天就睡两三个小时。他是铁打的吗？你说他做事没效率，做事慢，但不知道当妈的无论做什么都只能腾出一只手，因为另一只手永远在抱着孩子。豆豆为你为这个家考虑这么周全，如果没有他在家里帮你撑着，你能安心出去挣钱吗？你以为把钱放在那？孩子就能自己长大吗？那我不过也就是随口抱怨了几句，他就冲我发火。你说他带孩子就带孩子呗，他跟我厉害什么呀？你以为在家带孩子的女人只是带孩子吗？带孩子能带走女人的好脾气，带走女人好记性、好皮肤、好身材，带走精力和时间。带孩子可能没有多厉害，但是愿意放弃这么多，依然在家带孩子的女人最厉害。他只是当了妈，又不是成了佛。你别忘了，他可不是超人，他也只是一个刚刚长大的女孩子而已。老婆，我去做饭吧，你歇会儿。置办年货，这不是买的，这都是小妹家去年剩的。我看好几个还没拆封呢，就拿回来了。这也太离谱了吧！人家大过年都是置办新年货，凭什么咱们家要吃别人剩下的呀？这这怎么还要拆封过的呀？哎呀，这不打紧，这是他们家前几天才打开的，我吃着挺好吃的，就拿回来了。过年咱摆个盘不也挺好的吗？哦，对了，还有这几件衣服，小妹啊，她扔了，我就从垃圾桶里捡回来了。我想着你俩体型都一样，她的衣服你肯定能穿。这衣服一看就过时了，我才不要捡别人的破烂。什么破烂儿呀？这衣服不都好好的吗？我还不是想着帮你省点钱，明年你能多买几件新衣服吗？这一点都不知道节约。你，豆豆，淘淘这么为咱家精打细算，你可千万别辜负了他的一片心意。给我，妈，你这是干嘛？这都是用过的。这些晾干了还能在你擦嘴使？我说最近这几天咱家的纸怎么都皱巴巴的？妈，咱家又不是买不起纸，这干嘛让我用破烂啊？什么破烂？这不是想让你省两买卫生纸的钱吗？这叫节约。你俩干啥呢？嘀嘀咕咕的，琢磨什么坏主意呢？嗯，没嘀咕什么呀，我给妈出奶粉呢。奶粉？对呀、啊，豆豆特意给我买了。那我也尝尝。哎，这什么味道呀？根本不好喝，一股子怪味儿。不是你说要省钱吗？我们就用你从你妹妹那拿来的乱七八糟的年货，给你泡到奶粉，怎么样？好喝吧？嗯你<笑>就知道欺负豆豆，这么好的奶粉可不能让你糟蹋了。那些去年的年货，我们可无福销售，你自己留着吃吧